Dün geçtiğim yollar. Şurada bir köpek ölmüş. Kargalarda başına üşüşmüş. Dün kap karanlıktı burası ya. Hiçbir şey gözükmüyordu. Evet kaldığım yerden çıktım. Başka bir yere geçeceğim. Burada tekne otelleri diye oteller var. Otel değil de böyle. Oda. Tekne odası. Ona geçeceğim. Dal gölünün üzerinde. E oraya doğru gidiyorum şu an. Yolda da ilginç şeyler var. Dün akşam ilginç şeyler öğrendim. Onları anlatacağım size. Hadi bakalım. E bu bir cami. Bu da sabah okula giden kızlarımız. Sabah yine 8 şu an. Hayat başladı. Hakkeli kardeşler. Dün baya konuştuk ev sahibiyle. İtalyan bir kız var onunla. İtalyan kız şey dedi. Burada dedi Hz. İsa'nın kabri var dedi. Ancak burada yaşayanlar yani Müslümanlar Hz. Yusuf'un kabri olduğuna inanıyorlar dedi. Hz. İsa bir dönem Kaşmir'e geldi dedi. Ve buralarda öldürüldü dedi. Yani Kudüs'te öldürülme hikayesi tam gerçekçi değil diye bir şey söyledi. İnternette araştırdığım böyle bir söylenti var. Ama Kudüs'te öldürüldü diye kabul ediyorlar. Ee, kabri ziyaret edeceğiz bugün sizlerle. Burada çalışma var. Onu göstereyim. Hmm. Böyle şunlar gölden çıkan kumlar sanırım. Bunlardan gölde de çıkarıp kum ocaklarına satıyorlarmış. Onları da göreceğiz. Esselamu Aleyküm. Bak abi et kes. No Indian. Türk iş, Türk iş. Türkiye. Bak abi böyle kesiyor burada. Foto. Okey, şükriye. Sabah etçisi. Neyse bir dönem İtalyan kız anlattı. Hz. İsa, arkadaşı Thomas, e, İsa'nın bu arada ismi o dönem, mesela şu an Jesus diyorlar İsa'ya. O dönem işte Yousa, Yousa diye bir isimden Casua'ya türemiş. O dönem Casua denmiş. Ardından Jesus'a kadar dönüşmüş. Yani Casua diyebiliriz günümüzün ismiyle. Casua'da bir tane boksör var, Anthony Casua. Oradan aklınızda kalsın. Dediğim gibi Casua öncesi de Yavuza diye bir isimle e, İsa anılıyormuş o dönem. Aynı dönemde de Hz. Yusuf'a Yusuf mu Yavuza mı o da Yavuza tarzı bir şey deniliyormuş. Yani bir benzerlik var. O yüzden tahminimce buradaki hikaye belki doğru değil ancak zamanında işte İngiltere sömürgesi zamanı gelen İngilizlere burası Yusuf'un kabri, Yavuza'nın kabri falan dedilerse eğer onlar belki İsa anlamış olabilir. Yani Jesus, Casu anlamış olabilir diye bir düşünüyorum. E, hikayeye göre de İsrail'deki zulümden kaçıyor Hz. İsa. Çünkü biliyorsunuz orada Yahudilik var. İsa da o dönem peygamber oluyor. E, i̇yileştirme gücü var. Yahudiler de İsa'yı ve arkadaşlarını, inananlarını öldürmeye çalışıyorlar. Bunlar da o tehlikeden kaçmak için buralara kadar geliyorlar. Hatta Afganistan'a falan da böyle bir gidip gelmişler sanırım. Çok Şahin var ya. Burada ne kadar çok Şahin var. Evin tepesine kondu o. No, I'm just one. Okay, let's go. <gülüyor> to where? Wait, wait, wait. Okay. Okay, şükriye. <gülüyor> Heavy. Vlogger? Ha? Vlogger? Yeah, YouTuber. What's your channel? I is Turkish, but I'm gonna show you. Channel's name? Yırtık pantolon. Ha? Yırtık pantolon. Show me. Uh, oh yeah, I will show you when you stop. I will show you. <gülüyor> so where are you going? Okay. Oh, you can drop me whenever you want. <laughs> so you are Kashmiri. Yes. Okay, Muslim, right? Are you Muslim? Yes. Sir. Okay, so I'm Malik. Oh, it's cold. <laughs> Huh? It is nothing when we turn Ah, this is nothing compared winter. Okay, okay. Before winter come, I have to leave. <laughs> I have to go. <laughs> It's very cold. Yeah, do you want to go? Actually, I was just walking. So I will go to Dal Lake, but slowly. I will go to Dal Lake, 
But with bus. Yeah. Okay, I can take from there. I will show you after. Okay, okay, thank you. Be clear. Okay, Shahid, I know Shahid. We use in Turkey. Where do you live in Turkey? Huh? Istanbul. Do you know Istanbul? Istanbul is biggest city of Turkey. Almost capital. In the past it was capital. On someone, well, it's my second day in Kashmir. Second day, where do you want to go uh, now? Next, next time, we go to Jammu. Jammu, Jammu. Wow, streets. Wow, so here, here. it is the historic place of Srinagar. Okay, I will go, go up there. there. Yeah, up. If okay. there is anyone, ask them to uh, tell me what is it. Okay, okay. Name Let's show you channel. my YouTube. So this is historical place. Yes. Okay, thank you, Shahid. Shahid, right? Yes. Okay, nice to meet you. Oh, well, I got frozen. <laughs> yeah, really cold. Now it's minus or not minus? It's like how many degrees? No, it's not minus. Not minus, right? Wow, but feeling like minus. <laughs> Ooh. Okay, this is my channel. I speak Turkish, but I have subtitles sometimes. Okay, okay. English. Okay, nice to meet you, Shahid. Okay. See you. Bye. Thank you so much. Bye bye. Ooh, Shahid, busy. Tarihi bir yere getirdi. So, what what is the interesting thing in here? Historical. Yes. What what is the thing like historical place? Yes, it is historic place of uh, when. Apurgoati. What is it? Apurgoati? <laughs> uh, you go there. Okay. If there is anyone, ask them for. Okay, what, uh, I will ask. Yeah, uh, Google. Google. Google. It. Okay, what is the name of you? Right, Burzuhama. Burzuhama? Yes. Okay, I will check and know about something. Burzuhama. Burzuhama. Okay, Burzuhama history. Okay, I found it. This one, right? Burzu home. Okay, this one. Okay. Okay, thank you so much. Bye bye. <laughs> okay, let's do it again. <laughs> okay, bye bye. Nice to meet you. Evet, Burzu Ham. Burzu Ham'a getirdi beni arkadaş. Burası tarihi bir bölge dedi. Hiç hesapta olmayan bir iş. Buradan çık yukarı biri varsa sorarsın dedi. E, oradan da geri döndü çocuk ya. Beni getirmiş, gezeyim diye. <laughs> Hadi bakalım geçtik. <gülüyor> Hayata bak ya. Çocuk beni gezeyim diye buraya getirdi ama hiçbir bilgim yok. İnternetten bakacağım ve çok saçma bir yere getirdi ya. Buradan nasıl döneceğim bilmem. Gel seni bir yere götüreceğim. <gülüyor> beni buraya bıraktı. Neyse iyi çocuk Şahit sağ olsun bir şeyler öğreneceğiz sayesinde. Neyse İsa'yı anlatıyordum. Sonra Cima İsa burada öldürülüyor. Hatta Yüzmark denilen bir bölge var. İsa bir dönem orada inzivaya çekilmiş. Çantayı da zormuş ya. Bir de soğuk ya. Neyse. İnzivaya çekilmiş. Oraya Mewdown. Mew, Mew, neydi lan? Neyse bahçesi deniliyor işte. İsa'nın bahçesi. Baya yüksek bir yer. Böyle 2 metre karın olduğu bir bölge. Asalım orada bir şey yok. Şuraya gidelim. 2 metre karın olduğu bir bölge. Orada bir dönem inzivaya çekiliyor. Sonra şehre iniyor. Şirinagara. Baya burada öldürüldüğü söyleniyor İsa'nın. Ondan sonra kabri Çennai'ye götürülmüş. Orada da Saint Thomas Kilisesi var bir tane. Aziz Thomas Kilisesi. Orada bir dönem tutulmuş e, bedeni. 
Ondan sonra İtalya, Venedik'e taşımış. Bunu söyleyen kız da İtalyan bir kız. Yani buna İtalyanlar inanıyor sanırım. İsa'nın bedeninin Venedik'te olduğuna inanıyorlar. Hatta ilk İncil de Vatikan'daymış. Yani bulunmuş ilk İncil, Hristiyanların İncili. Böyle bir hikaye. Burada koyunlar otluyor ya. Tabi bu hikayenin Hz. Yusuf tarafından bakarsak Yusuf'u da biliyorsunuz yakışıklı bir abi. O da Bengal tarafından olduğu söyleniyor. Yani Bangladeş. Günümüzün Bangladeş'i. Tabi nasıl geldi bu topraklara bilinmez. Peygamberler tabi zamanında geziyorlarmış bildiğiniz üzere. Atıyorum İsa Kudüs'ten çıkmış Kaşmir'e gelmiş. İşte Guru Nanak Sikizm'in kurucusu. Çıkmış Afganistan'dan buralara gelmiş. İşte Hz. Muhammed'in öyle bir göçü var Mekke Medine. Ee, peygamberlerin ortak özelliği. İşte Musa Kızıldeniz'i yarmış bir yerlere gitmiş falan. Öyle. Ee, Yusuf da sanırım bu topraklara gelmiş. İşte Yusuf'un hikayesi de yakışıklı bir peygamber biliyorsunuz Hz. Yusuf. Ee, Züleyha var. İşte Züleyha sahip olmak istiyor Yusuf'a. İşte sırtından böyle e, Yusuf kaçmaya çalışırken arkasından tişörtü yırtılıyor falan. Sonra mahkeme ederken mahkemede diyorlar işte Yusuf kadına saldırsaydı işte önden yırtılırdı tişört ama arkadan yırtıldığına göre Züleyha işte saldırmış falan. Öyle suçlu bulunuyor. Neyse hikaye biliyorsunuz. O Yusuf bu Yusuf. Yani şu an İsa'nın kabriyle karıştırılan ya da Yusuf'un kabri olan İsa ile karıştırılan ya da İsa olup Yusuf'la karıştırılan kabir burada Şirinagar'da. Yani Kaşmir'in başkenti Şirinagar'da. E burada bir şey var. Orada da bir şey var. Bir şey yürüyor şu an. Kuş mu? Tepede kuş var. Ha. Tamam. Evet burası tarihi bir bölge. Herhalde kazılar yapıldı. Buradan bir şeyler çıkarıldı o döneme ait. Yani burada Müslümanların tarihi son 500 yıllık falan. Burzahom. Şey 500 evet 500 yıllık falan. Şimdi Nagar'ın kuzeyinde yani buradan bahsediyor. Patterson. 1939. He, Patterson denen adam 1939'da buradan kemik ve taştan edevatlar buldu diyor. Falan filan kültür. Neolitik periyot. Megalitik ve early historical diyor. Yani erken çağdan izler bulmuşlar burada. Neolitik çağdan. Yani bunlar yeni sanırım. Buraya bir şey yapıyorlar. Bu tarz bir şey yapacaklar. Demek ki ortada önemli bir şey var. Çıkarılmış. Burada kayalar var. Ee, bildiğiniz üzere bu topraklarda 14. yüzyılda e, Müslüman olunmaya başlandı. İranlılar falan gelmiş o dönem. İşte Şialık meşhur buralarda. Şia yoğunluklu Müslümanlar. Böyle kayalar var. Yani kazmışlar, bir şeyler çıkmış tabi de ne kazdılar, ne yaptılar onu bilemiyoruz. Şurada bir oyuk var. Geçelim oraya. Ha demem o ki, yani buralarda bir e, kalıntı bir şey varsa, tarihi, antik, bunlar Hindulardan kalmıştır. Çünkü o dönem bu topraklarda Hinduizm vardı. Bildiğiniz üzere dünyanın en eski dini Hinduizm sayılıyor. Ondan sonra Yahudilik geliyor. Hinduizm tabi 4000. 5000 yıl öncenin dini belki daha eski söylenen 4-5 bin bu sebeple bu topraklarda eskiden Hindular yaşıyordu yani çıkan kalıntılar onlarla alakalı burayı da aile mezarlığı yapmışlar şöyle çevirmişler betonla şurada koyunlar otluyor <gülüyor> güzel bir yayla burası düzlük baksana koyunlar otluyor ya abi tüttürüyor <gülüyor> <gülüyor> Nepal'de de böyle çağırıyorlardı. Ay ay diye. Bak bu abi de öyle çağırıyor. Tabi şu an tarihi yere koyunlar suçuyor. <gülüyor> Güzel bir yer. <gülüyor> Şuraya bakalım. Esselamu Aleyküm. Bak burada kayalar var. Tabi bunlar yeni ya. Dökmüşler yani buraya. Evet. iki not yazmışlar. 100 metre ve 200 metre. Ee, çapındaki böyle ne diyeyim işte. 200 metre 
dertlik bir alanda e, korunmalıdır diyor yani 200 metrelik bir alan korunmalı el sürünmemelidir diyor ancak <gülüyor> abiler koyun otlatıyor <gülüyor> böyle şu aşağıda ufak bir inşaat evet şöyle gidelim evet şimdi wikipedia'dan baktım da şöyle şeyler çıkarmışlar işte kap çanak milattan önce 3000 ile 1000 yılları arasında burzohom diyor burada yaşıyormuş insanlar yani düşün bu buldukları kısım ya. Dağlarda, tepelerde ne tapınaklar şeyler var. Her yıl aylarca kar yağıyor, sel çığ, toprak kayması, cart çurt işte böyle yerin dibinde kalıyorlar. Şurayı kazmış büyük ihtimal şöyle. Bulmuş. O da kayalardan dolayı mı acaba? Ha tamam işlenmiş ya. Şuradaki kaya biraz sütunumsu. Büyük ihtimal Latin Amerika'daki gibi böyle sütunlar yapıp üzerine kaya falan koydular sonra düştü böyle kaldı. Neyse burayı işte böyle gören Cambridge'den öğrenciler gelip burada araştırma yapıyor ve 1900 işte kaçtı 46 mıydı? O zamanlarda 900'lerde gelip burada kazıyı yapıp çıkarıyorlar kap çanak bir şeyler. Yerimiz burası. Ya yani bu kadar çocuk beni buraya getirdi gidelim. <gülüyor> Bak dizili ama taşlar ya var bir şeyler. Baksana. Bu şekilde dizilmesi evet yani elle dizilmiş. Burada hala bir şeyler var bak bayağı dipte hala bir şeyler var. Bir yani mezar falandır belki de. Şurada bir bir şeyler çıkmış. Yani ellememişler bırakmışlar. Biliyorsunuz Kaşmir'de olaylar büyük. Hele 1900'lerde 1950'lerde falan. Cambridge'den buraya gelip kazı yapıp yani bir iki ay içinde kaçmışlardı büyük ihtimal böyle kalmış. Yani hala bir şeyler var belli yani şuradan. Bayağı elle dizilmiş orası. Güzel hadi gidelim. Tamam İsa'nın adını da şuradan hatırladım ya. O eski ilk ismi Yavuz aymış. Yavuz Yavuz Mark dedikleri bir yer var burada. Yu Z Yavuz Yavuz gibi ya. Yavuz Yavuza Yavuza evet. Yavuza Yavuza evet. Bence ikisi de Yusuf ya. Yani Yusuf kökenli gibi. Hatta bir şey değil mi? Oğuz'un bile böyle oradan türediğini falan düşünebilirim ya. Yani Türk ismidir Oğuz. Ama tabii o dönemlerde bir karışıklık, bir böyle bir içli dışlı olma. Yusuf, Oğuz, Yuza, Oğuzan falan, Oğuzan. Böyle bir evrilmiş olabilir yani. Olabilir. Ya bak ta Yuza'dan Yusuf'a gitmiş, Jesus'a gitmiş, Casua'ya gitmiş. Oğuzan'a niye gelmesin? <gülüyor> Neyse buradan nasıl çıkacağız hadi bakalım. <gülüyor> Çocuk motorla bıraktı gitti. Ya bu arada dün konuşurken ev sahibi eve geç gittim ya bayağı hava karanlıktı. Oğuz dedi bir şey söyleyeceğim yanlış anlama dedi. Dedim söyle. Bu saatlerde gelme dedi. Dedim neden? Ya dedi burası bildiğin yerlere benzemez. Tehlikeli dedi. Dedim nasıl tehlikeli? Tehlike dedim benim soyadım. Oğuzhan tehlike. Dedi ki burada dedi askerler durdurur dedi. Senin tipin dedi pek hoş değil dedi. Gayet bunu söyledi adam. E, sakalım var dedi. Biraz dedi Afgan taraflarına benziyor yazıyorsun dedi. Yani oradan gelenleri falan andırıyorsun dedi. Dedim doğrudur. <gülüyor> o yüzden dedi seni durdurur dedi şey. Hint askerleri. Burada köpekler çok iyi. Bunu Amritsar'da domuzlar yapıyor. Neyse. Heh, hatırladım. Askerler seni çevirir dedi. Soru sorarlar dedi. Bırakmazlar dedi. E dedim peki soru soru sormadan vurma ihtimalleri var mı dedim. Bazen oluyor dedi. Eğer dedi böyle ormanlık alanda falan görürlerse indirirler dedi sniperla. E dedim yok ormanlık değil. Yani gece de böyle yürürsen dedi. E, Birçok da dedi sivil var dedi. Buradaki Hintli asker sayısı dedi. Burada lak diyorlar. 30 lak mı dedi. Öyle bir şey dedi. 30 lak 3 milyon falan yapıyor. 1 lak 100 bin demekmiş. İşte 10 lak 1 milyon, 30 lak 3 milyon asker. Hintli asker 3 milyon. Hintli asker karşısında 17 milyon Kaşmirli halk. Ve bunlardan kalan yani askerle mücadele eden sadece 350 kişi kaldı dedi. Mücahit diye atlandırdıkları Kaşmir'in işte savunucuları mı diyeyim ne diyeyim. İşte Kaşmir bağımsızlığını ilan etsin diye sadece 350 kişi kaldı dedi. Bunlar da dedi ayda dedi 100 ölüyor dedi. Sonra yeni 100 kişi geliyor dedi. Toplam dedi 350 kişiler falan dedi yani böyle. Bu adamlar o kadar azınlık. 300, 350 kişi 3 milyon Hint ordusuna karşıymış bu topraklarda. Neyse hadi dedi Hint ordusunu atlattın dedi. Konuştun pasaportunu gösterdin falan. Bir de burada dedi Kaşmir'in kendi belediyenin dedi 
polisleri var. Onlar dedi sıkıntı. Onlar dağda yetişmiş. Konuşmayı bile bilmeyen. İnsanlar dedi onlar sorgusuz sualsiz dedi. İletişime geçmeden bile seni vurabilirler dedi. E dedim peki e bu adamlar Kaşmirli ise Kaşmirli polis ise Müslüman değil mi dedim. Evet Müslümanlar ama dedi eğitimsiz cahiller dedi ve Hint polisiyle Hint askeriyle birlikte çalışıyorlar dedi. O yüzden sıkıntı dedi ve siviller dedi bir anda karşına çıkarlar 2-3 kişi soru sorarlar dedi. İletişim de kuramazsın İngilizce bilmiyorlar dedi. Ondan sonra vururlar dedi seni yani sırf tipinden dolayı. Sonra şeyi konuştuk. Burada dedim Müslümanlar dedim bana bakınca sik misin diyor hani pancaplı mısın diyor dedim. Buradaki Hindular da pancaplılar da beni Müslüman zannediyor dedim. Yani Müslüman mısın diye soruyorlar dedim. Yani ikisinin arasında kaldım. Nasıl çıkacağım bu işten dedim. Evet dedi o yönden de dedi sıkıntılısın. Hem dedi Hintliye benziyorsun, pancaba benziyorsun. Hem de Müslümana benziyorsun. Yani her türlü tehlikesin dedi yani. O yüzden bu topraklarda benim böyle yürümem iyi bir şey değil. Hele bir de elinde kamerayla burada asker polis çekmek tamamen yasak. Kurşun sebebi yani, vurulma sebebi. Ay canım ayağını kırmış ya. Bak sütçüler yoğun burada. Her sabah böyle dolu dolu süt satıyorlar. Selamünaleyküm. Motor bozulmuş. <gülüyor> Burası sanırım Şirinagar'ın bir tık daha fakir bölgesi. Soğuk gelmesin diye bahçeyi çevirmişler ya. Ya da biri girmesin diye. Ya bu arada şey falan dedi. Bu dedi Kaşmir polisi dedi. Sorgusuz, sualsiz, izinsiz. Herkesin evine girme. Gecenin bir yarısı uykuda bile olsa girme yetkisine sahip dedi. Ama dedi Hint askeri bunu yapamaz dedi. Asker yapamaz dedi. Polis yapar dedi. Buradaki polis de bir nevi korucu. Yani bu bölgeyi komple köy ilan edersen, komple köy dersen buradaki polisler korucu gibi oluyor. Yani Hint askeriyle işbirliği yapan Korucular genelde dağlarda yaşayan eğitimsiz insanlar diyor ev sahibi. O yüzden sıkıntı. Sabah etleri meşhur ya. Köpekler böyle çöplere giriyor. Sonra dün İtalyan kızla baya baya konuştuk. O da şeydi Kaşmir dedi eskiden çok dedi korunaklı bir bölgeymiş dedi. Yani insanlar Kaşmir'e gidince kurtulacağız gözüyle bakıyorlarmış. O kadar korunaklı, o kadar güvenli bir bölgeymiş Kaşmir. Ayrıca maneviyatı da yüksek bir yermiş. Yani böyle Kudüs gibi diyebiliriz. Hem Hinduizmden dolayı dediğim gibi Hindular buraya hacı olmaya geliyor bak Kaşmir'e. Komple bütün Hindistan hacı olmaya Kaşmir'e geliyor. Sikler, Sik dinlerindeki şeyler. E, hacı olmaya Afganistan'a gidiyor Sik dini mensupları. Afganistan'da bunun tepenisi zaten ya yani yakınız. Ya bu bölge kutsal bir bölge ve Afganistan'da Hindu, Budist tapınakları falan dolu bu arada. Ee, böyle bu bölge. O sebeple dedi İtalyan kız yani 14. 15. yüzyıla kadar Kaşmir dedi fethedilemedi dedi. Bir de dağlık, kış yani zor şartlar burada. Buraya gelmek ne bileyim. Fethedilemedi dedi. Sonra dedi Ekbar diye bir adam. E, bayağı ünlüymüş Kaşmir'de. E, bu adam fethetmiş. Yılını bilmiyorum. Fethetme sebebi de artık yani Kaşmir kendi iç karışıklığından dolayı kaybolmuş. Çok zayıflamış. Ekber öyle almış. Tabi bu Müslüman, Kaşmir Müslüman olduktan sonra 15-16. yüzyıldan sonra yani. Ekber denilen adam Kaşmir için önemli bir adammış. Evet dediğim gibi 15. yüzyıl diyebiliriz. 1586'da. Yani Mughal diye geçiyor. Yani Moğollar diye geçiyor. Yani bir nevi de e, Türkler diyebiliriz belki bağlayabilirsek. Ancak Kaşmir'e tam anlamıyla gelmemişler. Sadece Kaşmir düşmüş yani. Mughal buraları almamış dedi İtalyan ama internette yazan da almış. Yani karışık işler ya. İtalyan kız her şeyin tersini söylüyordu oğlum. Bilemedim. Esselamu Aleyküm. Ne baktın dayı? Devam. Çerç çöp yakıyorlar. Bak şu adam askerdi. Kafasında army yazıyordu. Pantolonu falan bayağı askerdi yani. Evet çöp problemi buralarda da var. Burada da çöpleri köpekler yiyor. Yani Kaşmir'e geldiğimden beri bir şey göremedim ya. Sürekli böyle sis, soğuk, ağzımdan duman çıkıyor. Soğuk yani. Nasıl buz tutmuş artık. Evet Kaşmir sokakları. Benim kadar yürüyen yoktur diyecektim, var. İtalyan kız, dedim ne yapıyorsun sen burada? Dedi iki aydır kendimi kaybediyorum, kendimi buluyorum. Bazen yine kaybediyorum, bazen yine buluyorum falan böyle şeyler anlattı. 
Evet peki ne yapıyorsun? O mescide giriyorum oradan çıkıyorum. O camiye giriyorum oradan çıkıyorum. Hindu tapınağına giriyorum çıkıyorum. Budistlere giriyorum çıkıyorum falan. Aa otobüs geçti. Takılıyorum dedi yani. Edin peki ana sebebin ne? Ben de yoga şeyiyim. Ee, öğretmeniyim. Üniversitede sanat okumuş. Bak ahşap oyuyorlar ya. Baya şey ya. Yani. Tahta ahşap her şey var. Bismillah. Joinery. İtalya'da dedi kış geldi, şey gaz fiyatı yüksek, ev dedi kiraları çok yüksek, İtalya'da yaşanmaz dedi ya Avrupa bizi kıskanıyor dedi yani kadın direkt <gülüyor> bunu söyledi. Elim Türkiye'de de aynı zor dedim yani artık her şey pahalandı falan Türkiye dedim daha hani büyük sıkıntı çünkü bizim e, asgari ücretimiz 300 dolar falan 300 euro. Sizde dedim yine böyle 1000 falan var 1000 1500 öyle ama dedi işte. Rusya gazı arttırdı. Yani zor dedi. Bir kişinin çalışıp evde yaşaması falan zor dedi. O yüzden bırakmış. Evli değil, bir şey değil. Yaşı var böyle bir 35 falan. Ee, böyle. Bu sebeple burada ucuza yaşıyorum diyor. Ve işimi de yapıyorum diyor. Yoga öğretmeniyim diyor. Zaten Nepal'e gidecekmiş haftaya. Buralar soğudu artık falan dedi. Anlayacağınız İtalyan kadın ekmeğinin peşinde. <gülüyor> Burada ya zaten kaldığım yerde de volunteer çalışıyormuş. Volunteer şöyle. Volunteer. Kaldığın yerin ufak tefek işlerini yapıyorsun. Böyle günde 3-4 saat. Sonra bedavaya kalıyorsun. Öyle bir iş onu yapıyor. Mümkün olduğunca para biriktirmeye çalışıyor. Arada çıkıyor geziyor falan filan. Öyle bir ablamız. Burada tuğla diziyorlar. Esselamu Böyle gördünüz. Bir otobüs daha geçti. Ya bunlar okul otobüsü ya. Üniversitenin otobüsü. Ya oğlum bu ne ya? Nasıl geçeceğim? Ben buradan geçemem ki. Bayağı su basmış. Yeah. <gülüyor> şükriye şükriye. Just walking. walking. Yeah, just walking around. Thank you, Şükrü'ye. Bye bye. İyi insanlar ya. Direkt gördü atla dedi ya. Adam lan. Kaşmirliler baya iyi. Bilmiyorum niye. Böyle zulüme uğrayan halk genelde iyi oluyor ya. Öyle bir çıkarımım var bu dünyadan. Ha? Kaşmir kumaşını sordum. Burada geçen sormuştum hatırlıyorsanız dün. Paşminaymış buradaki ismi. Ben adama gittim Keşmir Keşmir dedim. Keşmir buranın ismi yani. Bölgenin ismi Keşmir Kaşmir. Adama gittim Kaşmir Kaşmir yaptım. Ne diyorsun lan falan dedi. Yolladı beni. <gülüyor> Paşminaymış. Burada eğer soracaksanız Paşmina. Ve yani şöyle metrekaresi 100 dolar falan ya. Acayip pahalı. Ya otel sahibiyle konuştum. Dedi ki yani ucuza bulursun dedi. 30 dolara. 20 dolara bulursun ama dedi. Onu dedi şeyde yapıyorlar dedi. Makinede yapıyorlar dedi. O yüzden orijinalini alıyorsan dedi bu gerçek fiyatı dedi. Yani 100 dolar dedi metrekaresi. O yüzden dedi insanlara paşminanın fiyatını söyleyince genelde almıyorlar dedi. Bu yüzden biz artık satmıyoruz. Yıldık dedi. Geçen dedi biri gitmiş paşminadan kazak almış. Yani keşmir kazak almış. Ama sahte yani. Biz burada kazak üretmeyiz ki dedi adam. Biz onu atkı niyetine kullanıyoruz dedi. Paşmina atkısı. İşte Kaşmir. Küçük bir dükkan. Bunlar su pompası falan bir şey motor ama böyle. Burada ilginç bir kültür var böyle. Bu duvarın arkasındaki evlerde yaşayanların isimlerini yazıyorlar. İşte Hasan, Mir. Bat, Bat, soy isimleri Bat, Şah, Dar. Abi burada 5 tane önemli soy ismi varmış. Bunlardan biri Dar'mış. Ev sahibimizin adı, kaldığımız yerdeki adamın adı. Şöyle soyadı Dar'mış. Kan var, Mir var, Bat çok var. 
Yani Kaşmir'in önemli insanlarının soy isimleri bunlar. Bak dediğim gibi isimler çok ilginç. Burada da Yunis var. Yunis. Yusuf, Yunis. Böyle bize evrilmesi Yunus yani. Yusuf'un Yusuf. Böyle. İşte Muhammed, Mehmet. Böyle. Böyle yol üstü kümesler var. Bunlar ilginç. Baya 5-6 tavuk atıp besliyorlar. Kablo değişimi ve meraklı Kaşmirliler. Bak hemen şurada da bir kümes var. Tavukları almışlar ama. Ya burası Kaşmir. Her yerinde yürüdüm. Artık güvenli mi değil mi siz karar verin. Asker gördükçe geçiyorum ama. Yani böyle bir 500 metrede bir asker var yani. Onları çekebilirsem çekiyorum. Çok böyle bariz ortadalar 10-15 kişi. Çünkü ağır silahlılar, ağızları üzeri kapalı, pancaplı askerler var falan böyle. Tırışıyorum, kapıyorum yani. <gülüyor> ya dal gölünden çıkan kumlar galiba onlar yani. Dal gölü. Çalışanları göreceğiz, gidelim de göle. Bu kafeye geldim. Kur'an okunuyor. Bir kahve, bir çay içtim, 170 tuttu, 200'de 30'da tip vereyim, bahşiş. Yani 500'üm var sadece, bana geri 300 vermesi gerekiyor ve şöyle bir kafede 300 yok. Nakit para yok. Bak böyle metal 5 rupi verdiler, bu da 3 tane aslan, Asoka krallığının sembolü bu. Asoka krallığı da Hindistan'da bundan 2200 sene önce falan milattan önce 250 yıllarda kurulmuş büyük bir imparatorluk. Asoka İmparatorluğu. Hatta Nepal'de de görmüştük bunu. Lumbini taraflarında Asoka'nın izleri vardı. Evet, bayağı bütün Hindistan'ı ele geçiren bir imparatorluğun amblemi 5 rupinin üzerinde. Çok güzel. Abi 2 saat rehin tuttu ya. Kaşmir'in en güzel kafesi ya. Hiçbir paranız olmaz arkadaş. Kartla ödemeye çalıştım, kartı kabul etmiyor. Uluslararası kart diye, yabancı kart diye. Paytm var mı diyor bu. Hindistan'da Paypal gibi bir şey Paytm. Online ödüyorsun. Ee, o da yok. E dedim en sonunda tamam ver 200'ü ver. Yok 250 verdi. 250 verdi ben. Hesap kaçtı? 170'ti. Yani evet 1 dolar bahşiş bırakmışım. İki çay içip. Vay be. Adam bak kendi şey yapsa, eksik verse 40-50 cent için bana 1 dolar fazla ödettirdi. Yani kendi 40-50 cent fedakarlık yapsa kurtulacaktık. Çünkü bende 130-125 mi ne vardı? Yani böyle bir 40 rupi falan eksikti. 500'ü uzattım onu da değiştirmeye. Neyse ya. <gülüyor> 1 dolar bahşiş bıraktı. İyi çocuk. Bayağı da internetini yedim ya oranın. Güzeldi. <gülüyor> Devam. Sir, is going? This is auto. 250 is equal to that, okay, sir? 250. Okay. Yeah, Hajun, yeah. Ah. Apa, iske baga or kisi jaga jana, sir? Okay, okay, 250, 250, ha, 250. Okay, let's go. Buna bin, buna ver dedi. Sir, iske baga agar kisi, agar agar kisi dasa kisi day kunjai. Agar sir, that is go, malab. Sir, manje dev dev door da trabi dijim. <gülüyor> 100 buna verdi. Sir, 250. Okay, 250. 250. Okay. İşte bakın, eğer kişi çaka or jawa gene, this is going. Okay. Ha? This is das gisab, ha? Okay, no, okay. Das gisab, das gisab. Sir is going. Okay, ha? thank you. Bye. Akıda gine o zaman. Ondan indik, buna bindik. Hadi bakalım. Bu adam da 100 aldı. Oraya gitmek istemiyor herhalde. Yani. Esselamu aleyküm. Mübarak. Hadi bakalım. 